ng sinabi ng Diyos na napakabuti ng kanyang sangulima. Hindi niya lamang nakita doon ang liwanag. Nakita niya rin ang kadiliman. Nang sinabi ng Diyos, mabuti, hindi lamang nakita ng Diyos ang kasagalaan, nakita niya rin ang kawalan. Hindi lamang nakita ng Diyos ang kagandahan, kundi pati na rin ng kapangitan. Sa kabuhan, wili ka ng Diyos ito. napaka beauty o napaka -beauty. Ano ang bagay sa punong ito na nag-i-exist o lumitaw ay mabubulog at mawawala mga ito. Kahit gaano pa natin ingatan at alagaan, kahit applyan pa natin ng TNC, Elder Loving Care ang isang bagay, lahat ay mabubulog at mawawala. Why? Because this is the principles of life. Sabi nga ng aklat ng Ecclesiastes chapter 3, verse 2, kayo. May panahon ng kapamanakan. What else? Whether you like it or not, mamamatay ang tao. Then, panahon ng pagtatanim, panahon ng pagtatanim, This is the principles of life. Kung may beginning, may ending, may simula, may katapusan, at lahat ng bagay na may pasimula, meron po katapusan. Ang Diyos lang ang hindi nakatapos. Why? Wala siyang pasimula. Wala din katapusan. Yung sarili lang natin, titignan ko na ito. Noong dalaga pa kayo, isensin ang karabihan sa ito. Ibigin ko po, noong mga dalaga pa kayo, mga natay, palagay ko nagsisiksihan ang halos karabihan sa ito. Sa bagay, Hanggang sa panahon ngayon, may konti pa rin naman. Hindi na nga lang tulad mo ko. Terence na. Pero at least may konti. Pero di ba yung konti ninyo mo? Hallelujah. Minsan, kahit anong dahil mo, sinasabi niya na dahil hindi pa magagulit mo. Kahit anong ersis mo na. Papawis dito, papawis dito, chill dito, chill dito. Lahat pinagawa natin pa. Ang realidad ay ito. Hindi tayo pa-sexy. Pa-sexy. Yan ang realidad ng buhay. Hallelujah. Isang famous na artist ng babae noong dekada sesenta at sedenta ang binagsagal one of the most beautiful woman from the past hundred years siya ay si Elizabeth Taylor kilala natin, siguro yung ibang labas na mabuti sa kanyang galit sa pag-aate dalawang beses siya nakakuha ng Academy Award sa kanyang ganda at kaseksihan ay naging pantasya siya ng kalalitan. To the point na siya'y nag-asawa o nakasal ng walong beses. Walong beses siya nag-asawa, walong beses siya nagpakasal. Ngunit, gaano ka man kaganda at kasuper sexy noon, time will come lilipas na rin ito ang lukupas. Si Elizabeth Taylor noon na ganyan kaseksi at naganda, after 60 years ay naging ganyan. Kahit anong gawin mo ang ating 
super sexy at super ganda ang mga mababago, mababago na. Yung iba, pabotox ng pabotox, pabatan ng pabatan. Pero darating yung panahon, kukulubot ka talaga mga kapatid. Kahit ano pang i-apply mo sa iyong katawan, kukulubot ka. Namatay siya noong March 23, 2011, ang karamdaman niya ay congested heart failure. Meaning, hindi na po nagpang tumibok, bumuga, ng dugo ang kanyang puso. Eh, teka pasto, nasaan ang kagandahan dugo sa kabulukan o kawalang kapulukan? Where is the beauty of vanity? Hey, the beauty of vanity is her death. The beauty of body is her death. Why? Ecclesiastes chapter 7 verse 1 says, Good name is better than precious ointment. And then, The day of death, then, The day of one's Mabuti daw ang buhay kamatayan or ang mamatay. The day of death than the day of one's death. Ang minsahe ng pangaral na ito, mga kapatid, ay magkaroon nawa ng impact sa ating buhay. Nais ipakita ng minsahe ng Diyos sa ating sa araw na ito na ang lahat ng bagay sa mundo'y hindi po permanente at mauwi sa wala. Tingnan natin ang realidad ng buhay. Ipapamanak ka ng iyong ina o ng iyong anak. Magiging sakbol, magiging bata ka. Paglipas ng ilang taon, magiging teenager ka. Paglipas ng ilang panahon, mag-aasawa ka at magkakaanak ka. Paglipas ng ilang pang panahon, magkakaapo ka at tatanda ka ang edad mo'y maray 70 o 80. At dahil sa katandaan, magkakasabit ka at mamamatay ka. Yan ang buhay. Wala pong nakalalang pa siya. Ipapangatang ka, magiging teenager ka, magdadala ka ba, magkakasawa ka, magkakana ka, magkakaapo ka, tatanggahan, mamamatay. Yan ang buhay. Ang yung kasunod po, ganun din mag-iyari. Kakanak, magkakaupo, mamamatay. Yung kasunod niya, ganun din mag-iyari. Magamat, ang pakiram na po, parang medyo baka na pa, tingnan mo, no? Kasi mo sa'yo dito, itag sikwenta niya. Okay, sige nga po, ang edad 50, meron ka rito, o 50, ang piling ay 20. Yan o, o very proud si Natalia o 50 ito. Kasi nga pang ibang pinas ko dito. 50 pataas! Ano pang irandang mo? Sa edad na 50? Pwede pa ako. Parang kahapon lang. Hindi mo na mamalayang si Pero minsan, wala pa pang sikirta 
kinukuha ka na doon. Yes. Sino sa ating dito gusto na makita si Lord? Wala pa gusto magtaas, mga kundi. Mahalat si Lord. Mahalat si Lord. Lord, gusto mo talagang makita ka. Gusto mo talagang pumunta sa aking Lord at makasama ka harap mo. Sino po gusto na magsimula? Amen. Ang makasama ang Lord? Okay, Pastor, marami pa akong pangalaman. Marami pa akong gusto yung gusto ang gawin sa buhay. Ito ang buhay mo. Gusto kong ipakita sa inyo ang beauty ng body. Vanity speaks about the reality of life. Number one, vanity speaks about the reality of life. Ang buhay sa mundo ito ay may kilang. Hindi ito eternal. May katapusan ang buhay sa mundo. As I said, may borderline may binigay ng Diyos. Let us read. Psalms chapter 90 verse 10. Ang mga marawa ng aming mga taon ay itong buong taon. Pitong taon ang binigay ng Diyos na for the life. Sukatan sa atin. And then, kung, kung dahil sa kalakasan, kung hindi tayo abusado, kung tayo po'y naglingkod sa Diyos, kung iniata natin ang ating katawan, kung dahil sa kalakasan ay, ay maabot ng walang taon. Maabot ka ng 80 years of age. Pero yung mga tao na sa atin, umabot ng 90, umabot ng isang daan, well, that's good. Pero kung patahon nila yun, iba yung patahon natin yun. Yung mga bikinikal na kinakain natin, na nakatulong para maikliin ang buhay natin. Kayo man, yung mga nating nakapalaluan ay higa at kapaglawan naman sa patagalaling na papawin at kami ay nagsisilitan. Totoo yan. Pag-idap mo ng utsenta, mahirap na para sa'yo. Nakita na kayo ng mga 8 years old, mga manunod-inod na natin. Ang hirap na para sa kanila. Hirap na maglakan. Matangin ang naramdaman sa katawan. Maniwala ako. Ngayon ka natin. Ang dami natin naramdaman sa ating katawan. Samantalang parin na sa kwenta pa natin. Sino sa inyo may mga nayong-nayong bala? Amen. Hindi ba? At ra-atritis. Na pag-isip mo so bagay ang sakit ng mga kasuwa-suwa mo. Ipinapakita lang mga kapatid ng mga naramdaman natin ito na tayo po hindi po permanente sa mundo ito. Kaya nga ang sabi ni Gabi sa aklat ng mga awit chapter 90 verse 12 Tuloy natin Kaya ay puro ko sa amin na pagbilang ang aking mga araw at upang kami ay mga tao sa aming mga puso na ikaraguan Si, ituro ko sa amin ang pagbilang ng aming mga kaaruan What does it mean? Mabuhay tayo ng tama may kabuhan maglingkot tayo sa Diyos. Yung mga araw ng buhay natin, matuko tayong magbilang. Meaning, pahalagahan natin. Bawat yung to, minuto ng buhay natin, pahalagahan natin. Tanungin mo yung tao ng tiktang aksiden. Yung split seconds, mababagas yan. At ililigtas yan ng Diyos. Yung maliit na segundo na yun, pinasasalamatan na yun sa Diyos. O tingnan yung mga kapatid mo na nagihinga nun sa ospital. Nananalangin yun, Lord, extend mo pa buhay ko kahit konti. Kaya nga, yung bawat tungko ng buhay natin, pahalaga na. At walang halaga yung buhay na yan kung hindi natin may pagliling ko sa Diyos. Lord! Hallelujah! Lahat ng maaari mong matutunan, lahat ng iyong natutunan, i-apply mo, ipamuhay mo, mga ko. May appointed time ang Diyos sa atin na. Let us read. Hebrews chapter 9 verse 27. Tayo. 
Amen. 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 Para lang sa atin. Yes. 
ay di ba natin palakpakan ng Panginoon. We are two examples ng ating pagpipita. Dalawa yan, mga ko. Pag nabatay ang tao, parehong dalawang eternal ang ating kaharapin. Ano yun? Life eternal with God in heaven, life eternal with the devil in hell. Dalawang eternal yan. Let us read. John chapter 3, verse 15. Upang ang sino ng sumang paragaya ay magkaroon sa kanya Whosoever believed on him Then Ay magkaroon sa kanya ng hindi Should not perish But Eternal Yung sumang palataya sa kanya May eternal life Yung hindi na mag sumang palataya Eternal din Eternal din Then the story Mark 3.29 Dapat ang sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman kung di may kasalanan ng isang kasalanan walang magdala Eternal damnation Eternal damnation Paghabang buhay na kapahamakan o pagpaparusa The message of quality is eternity Mga kapatid ang plano ng Diyos sa atin, huwag tayong mapahaka, huwag tayong mag-impero. Kaya nga, yung lahat ng kailangan ng tao upang maligtas, inihanda na ng Diyos, ang grasya ay ito. Yung buhay, ibinibigay sa atin ng Panginoon. You know what? Yung salvation, hindi naman talaga natin pinaghirapan yan. Diyos ang siyang gumawa niyan para sa atin. Ano lang ang gagawin ng tao? Sasampala tayo. Sasampala tayo lang. Wala na tayong extra curricular activity na gagawin para maligtas. Sumampala tayo lang. Tanggapin lang mga kapatid at sundin lang yung pinagmumukos ng Panginoon. Pinipair na po ng Lord lahat ng kailangan natin. Like for example, He prepared His blood before the completions of the world to redeem us. 1 Peter chapter 1, 18 to 20. Ihanda na na Diyos yun. Tingnan natin ito. Ngayon yung nalalaman kayo yung pinupos, hindi na mga bagay na nakasisira, ang pila ko dito, mula sa inyong walang kabuluhan para ang pagkumuhay, ay pinamana sa inyo ng inyong mga kabuluhan. Verse 19. Kung di na mahalagang dugo, Gaya ng sa order ng mga kapuntasan ng mga tulis, sa mga tulis ba na yung tubuhin ng Israel? Na nakilala nga ng una bago itinatak ang sanglibutan. Ngunit inihayag sa mga huli panahon dahil sa ito. Yung dugo ni Kristo, bago itatak ang sanglibutan, inihanda ni ngayon. Why? Para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Hindi yung dugo namin hindi sa kamatayan natin, kundi sa kamatayan ng Diyos na nalaong sa lupa ng anong tao upang tubusin tayo sa ating mga pagkaksal. Kasi, wala na is body, isang binigay niya ito on the cross of Calvary to forgive all our sin and cleanse us from all our iniquity. Ang totoo, kahit hindi na gawin ng Diyos yun, alam niyo mga kapatid, may hiwaga talaga ng nakabalo o napapalupo sa pangyayari niyo. At napakahirap isipin. Why? Pwede naman kasi utusan ng Diyos si Miguel o di kaya si Gabriel at sabihin ng Diyos, O oh Gabriel, Miguel, pwede bang mamatay kayo doon sa krus ng Albanyo? Tumusin ninyo ang kasalanan ng aking mga anak. Pwede gawin nila yun. Pero hindi ganon ang totoong nangyari. Yung Diyos mismo, mga, na naong sa lupa, ng anyong tao, hindi niya na dapat gawin yun. Pero ginawa na yun, mga kapatid, upang ipakita sa atin na yung sabisyo, ginawa niya na, inihanda niya na, para sa ating lahat. Praise God. Philippians chapter 2 verse 8 says, 
nagpalibha sa inasin ko man sa anong tao. Amen. So, yung nagpakababa sa kanyang sarili. Amen. Yung nagpasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa Diyos. See, yung Diyos na nagpalibha yung tao ay naging masunurin, He humbled Himself and become obedient unto death, even the death of the cross. He gave His Lord He gave His precious name to us, Jesus, through water baptism. He gave also His promise, the Spirit from on high, to give us express breath, upang magtagumpay tayo sa lahat ng pagsubo o problema na maingkarnan natin. See, lahat ng ito, at kung may kulang pa, may kailangan ka pa, mga kapatid, pwede pang ipag loob ng Diyos sa atin, masigurado lang yung kaligtasan natin. Sabi mo, inihanda ng Lord lahat yan. This is the perfect plan of God for us para tamuhin natin ang buhay na walang hanggang. Trabaho lang natin na ito. Tanggapin lang natin yung alok ng kaligtasan ng Diyos. Pero masakla, libre na ba? Ayaw pa. Kung isang mas, mas gusto ng tao, makakapatid yung may bayan kaysa sa libre. Sabi na ni Brother Teknik kanila, maganda yung kanyang pagkasabi. Maraming bagay na ginawa ang Diyos sa atin. Pero hindi man lang tayo nakapagpapasalamat sa magandang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Alam niyo mga kapatid, yung tanke na oxygen. Sa ospital mo. Pag nilagay na tayo, ang mahal mo, Pagkano yung tanke? Naka-oxygen mo na. Tatlong libo? Ilan? Five thousand? Para makahinga lang ng maayos yung pasyente, kinakailangan niyang bumili ng oxygen na ang halaga yung libang libo. Gusto mo kanyang bumigil? Exhale. Inhale. May bayad ba? Marapat pa natin pasalmatan ng Diyos sa mga ito bagay na ito. Amen. 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 Pero pag-isip natin sa mga ito, ba't kaya ako sabi ko, oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa isang bagong buhay. Pag-isip natin sa mga ito, ano kaya mahal mo sa akin? yung ating diniisip natin, itong alam diniisip natin, ano kaya masarap kayo dito? Sana bago natin pinag-alusan itong katawag ito, nagpasalamat mo na kayo sa Diyos sa pag-isip natin kanina. Everybody say praise the Lord! Sending up our heads and to the Lord! Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang dalawa na wala ng kasaysayan, Amen. walang gumawa ng mabuti, wala, wala ka. They are all gone out of the way. Tinuro ng Diyos yung daan, anak, dito ka lang dadaan, anak. Itong daan na ito, anak, ang daan ng muha, safe ka dito. Pero anong ginawa ng tao? Nagkanya-kanyang daan, mga kapatid. Sabi ka di ba malo? Ang halulan ng muha. Ang kulit-kulit muha. Naglagay ang Lord ng isang daan lang. Ang ginawa ng tao na kanya-kanyan ng daan. They are all come out of the way. They are together become unprofitable. There is none that do it good. No, not one. Vanity speaks about its earth. What else? Vanity 
speaks about God. Kung ang lahat ay mapupunta sa kapulungan, kung ang lahat ng tao'y mamamatay, pagdating sa dulo, haharap ulit ang tao sa kanyang manlalalang kumaybina. Dahil siya yung pasimula, siya rin yung makikita mo sa dulo ang Diyos. Kahatulang tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa. Sapagkat siya ang pasimula ng buhay, siya rin sa dulo ng iyong buhay. Ganito ang nakita ni Juan sa dulo at kanyang ipinahayak sa kanyang mga sulat upang ang lahat ay magsipaghanda sa aklat ng pahayag o Apokalipsis Kapitulo 20. Tingnan natin ito. 11 patuloy. At nakita ko ang isang malaking lupa mabuti at ang nakalutod doon na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumahas sa kawang nasong kumang kalalagin nila. Verse 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit. Tandaan natin ito. Paghaharap na tayo sa Diyos. Lahat ng tao. Magsusulit tayo, mga ko. Ayon sa pagitangin ni Juan, kanyang inihayag ang isang bagay ito. Sabi ni Juan, nakita ko ang mga batay. Malalaki, maliliit. Ito yung kapasto, ano yung malalaki at maliliit dyan? Bata at matanda? No. Yung malalaki at maliliit, istado ng buhay yan. Mahirap, mayaman, nakatayong sa harapan ng lukan, at nabuksan ang mga aklat at, at nabuksan ang ibang aklat may dalawang aklat na bubuksan sa langit nabuksan ang aklat nabuksan din ang ibang aklat na siya aklat ng buhay tanda natin ito pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay huwag ka nang mag-expect na kakapasok ako Paano ba masusulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Paano? Sabi ng John chapter 3, verse 3, up to verse 5. Verily, verily, I say unto you, except a man be born again. Kung babasahin natin yan sa original na teksto ng Bible, except a man be born about, in other words, ang born again experience ay pagpapatala ng pangalan natin sa kalangitan. In order for you, for us, na maisulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay, kinakailangan mag-born again ang bawat isa. Ano yung born again? Hindi yan pagsapa sa nalilyo na born again. Hindi yan pagpalakpak o pagtalon ang born again ay mapaptes ka in Jesus' name at mapil ka ng Holy Ghost ka ng kabuhan ng born again. Nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Pagkatapos. At ang mga patay na tulad ayos sa mga bagay na nasusulat mga patay ay hinatulad ayon sa mga aklat ayon sa kanilang gawa may basis ang Diyos sa pagtatoy. Ano ang basihan ng Diyos? Ang basihan ng Diyos mga kapatid, Biblia. Kung may Biblia dito sa lupa, may Biblia sa langit sapagkat yung nangyayari dito, pattern yun sa taas. Ikaw, Brother Lugariano Almendras, mabait ka ang Christian. Ang katil pa siya. Pero nakapakasakit ka. Parawa, itong bakit ka pa rin. At nakabalik ka ulit. O hindi. Pero nandita ka. Pero lumakas ka ulit. Sa atin, kaya nyo matabalitan ulit sa atin. 
at inabutan ka ng kamatayan. Father Noker, welcome. Uy, bako na tukit ko. Gandang palita ko. Pero nung masahe, Noker Almedras, dating makinig, ngayon hindi ka. Welcome to hell. Kaya ba? Ang ibalik tayo ang ating 
kaysa mamatay sila nang hindi nila nabalinahan na libre pala ang pagpunta sa langit at sa buhay na walang hanggang. Sana po makunawakan natin hindi tayo permanente sa buhay. Yung 70, 80, napakuti nun. O ipagpalagay natin, 90 years old ka na buhay sa mundo ni Mahaw. Maikli pa rin mo. Kasi po yung buhay sa kapila, eternal. Saan natin bubukulin yung eternal life natin? With God in heaven or with the devil in heaven? Sana po magbukas isip sa atin. Kaya nga, maglingkot tayo sa Diyos. Maglingkot tayo sa Diyos. Hindi natin tiyak ang buhay sa mundo. Isa lang ang tiyak ang buhay. Pero totoong buhay na ilihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nandiyan ang Holy Ghost. Nandiyan ang Word of God. Nandiyan mga kapatid. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos. Habang ng Diyos. Lahat ng kailangan natin. Saan? Ano na dapat natin gawin? Maglipulang sa Lord. At kung narin ko na tayo, huwag na tayong patumpik-tumpik, huwag na tayong mag-back out, huwag na tayong umalis, manatiling tayo habang hinihintay natin yung malapit na pagpapalik ng ating pangyayon. Lord, we want to be with you. We want to know you more. Sang Gospel, Hallelujah.
you've been caught in the mire of self Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth That's when the breeze begins to blow I know the Spirit's call And all my worldly wanderings Just melt into His love Oh, I want to know You more Deep within my soul I want to know You Oh, I want to know You To feel Your heart And know Your mind Looking in your eyes stirs up within me Cries that say I want to know you Oh, I want to know you more And when my daily deeds Ordinarily lose life and song My heart begins to bleed Sensitivity to Him is gone I've run the race but set my own pace and face a shattered soul Now the gem arms of Jesus warm my hunger to behold Oh, I want to know you more Deep within my soul I want to know you Oh, I want to know you To feel your heart and know your mind Looking in I stirs up within me cries that say I want to know you oh I want to know you and I would give my final breath to know you in your death and resurrection oh I want to know Oh